Hello everyone, welcome to Chemistry for All. So, in this video, we will talk about coordination compound. In this chapter, we will talk about class 12 coordination compound. Okay, so, we will explain this in our video. We will explain it in line by line. So, in this chapter, we will explain it line by line. So, we will explain it in line by line. So, we will explain it in line by line. So, we will explain it in line by line. Okay, so. இப்போ நீங்கள் வந்து கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் படிச்சிருப்பீங்க உதாரணத்துக்கு லிகாண்ட்னா என்ன சென்ட்ரல் மெட்டல்னா என்ன அந்த டிஜெனரல் ஆர்பிட்டல் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகுது இந்த மாதிரி நிறைய புது புது வேர்டெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படின்னா என்ன எதுக்காக இது நடக்குது இந்த ப்ரைமரி வேலன்ஸ்னா என்ன செகண்டரி வேலன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு எல்லாமே என்னவா பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஒரே ஒரு இது நான் உங்ககிட்ட கேட்குறது என்ன அப்படின்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் பார்த்துட்டு ஒரு வேணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லை வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் மத்தவங்களுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்காக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம சேனல் வந்து இன்னுமே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரீச் ஆகலாம் ஏன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதனால தான் பேசிக்காக அந்த சாப்டர் ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகேவா ஓகே நம்ம இப்போ சாப்டருக்குள்ளே போவோம் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் பேக் போன் ஆஃப் மாடர்ன் இன்ஆர்கானிக் அண்ட் பயோ இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து இப்போ ரிசர்ச் சைடு போயிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட எப்படின்னா ஒரு நார்மல் எப்படி நம்ம வந்து கோவலன் பாண்டை பேசுகிற மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் என்ன கண்டிப்பாக இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா கோஆர்டினேட் பாண்ட் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஓகேவா கோஆர்டினேட் பாண்ட் அப்படின்னா என்ன நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக எல்லாமே நம்ம போகும்போது ஃபஸ்ட்டு கோவலன் பாண்ட்னா என்ன அயானிக் பாண்ட்னா என்ன கோ கோஆர்டினேட் பாண்ட்னா என்னென்னு ஃபஸ்ட் நமக்கு தெரியணும் ஓகேவா ஸோ அதை மூலிமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு In the previous unit, we learned that the transition metal form a large number of complex compound in which the metal atom are bound, bounded to a number of anion or neutral molecule by sharing of electron. And then the word will be underlined actually, neutral molecule will be marked. In modern terminology, such compounds are called coordination compound. Actually, anion is a plus charge form, so there is a plus charge ligand. So, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் நியூட்ரல் ஆட்டம் நியூட்ரல் மாலிகோல் எல்லாமே லிகான்ஸில் வரும் ஓகேவா ஸோ த கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன் அண்ட் சேலஞ்சிங் ஏரியா ஆஃப் மாடர்ன் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஓகே ஸோ இங்கே வந்து கீழே ஒரு ஒன் வேர்டு இருக்கும் நான் என்ன ஒன் வேர்டுன்னு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போவோம் ஓகேவா நியூ கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்டிங் அண்ட் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் ஹாவ் ப்ரொவைடட் இன்சைட் இன் டு த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் தீஸ் காம்பவுண்ட் ஆஸ் அ வைட்டல் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம் chlorophyll, hemoglobin and vitamin B12 are coordination compound. First, I'll tell you how to do this. You know that chlorophyll is very important, hemoglobin is very important, vitamin B12 is very important. These three compounds are actually the bio compounds. But we will study in bio-inorganic. What is the three elements that we have to do? There is a central metal. So basically, what is the three elements? ஒரு கோஆர்டினேட் காம்பவுண்ட் தான் ஓகேவா ஸோ குளோரோஃபில்ல என்ன மெட்டல் இருக்கும் சென்ட்ரல் மெட்டல் நல்லா மார்க் பண்ணிக்கோங்க குளோரோஃபில்லோட சென்ட்ரல் மெட்டல் என்னது அப்படின்னா மெக்னீஷியம் ஓகேவா ஹீமோகுளோபினோட சென்ட்ரல் மெட்டல் என்னது அப்படின்னா அயன் விட்டமின் பி டுவெல்லோட சென்ட்ரல் மெட்டல் என்னது அப்படின்னா கோபால்ட் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் குளோரோஃபிலோட சென்ட்ரல் மெட்டல் வந்து மெக்னீஷியம் ஹீமோகுளோபினுக்கு அயனு அடுத்து விட்டமின் பி டுவெலுக்கு கோபால்ட் ஓகேவா எனக்கு ஒரு வேளை உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஃபர்தராக இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா கூகுளில் போய் இது என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அதாவது குளோரோஃபில்ல வந்து மெக்னீஷியம் என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஹீமோகுளோபின்ல அயன் வந்து டூ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கா இல்லை த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கா அதே மாதிரி விட்டமின் பி டுவெலில் வந்து கோபால்ட் வந்து டூ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கா த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நெட்டில் செக் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஒரு வேளை நீங்கள் இங்கே நெட்டில் செக் பண்ணி ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் Okay, variety of metallurgical process, industrial catalyst and analytical reagent involve the use of coordination compound. Coordination compound also find many application in electroplating, textile dyeing and medicinal in the chemistry. Okay, wow. so if you are studying cisplatin, you are studying cisplatin, basically what you are doing is coordination compound. Okay, wow. So, இது ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து இந்த சயின்டிஸ்ட்டை பற்றி போட்டிருப்பாங்க இப்போ நம்ம இதெல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாண்டை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பேஜுக்கு
குளோரின் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ சோடியமோட வேலன்சியில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து லெவனா ஸோ என்ன கான்ஃபிகரேஷன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் ஒன் ஓகேவா இது எது குளோரினோட வேலன்சி என்னது சாரி குளோரினோட அட்டாமிக் நம்பர் செவன்டீன் ஸோ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஃபைவ் ஓகேவா இப்போது உங்கள் ரெண்டு பேர் எல்லாருக்குமே தெரியும் ரெண்டு பேருமே என்னவாக ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நோபிள் கேஸாக ட்ரை பண்ணுவாங்க ஓகேவா இது ரெண்டுமே என்னவாக ட்ரை பண்ணதுன்னா நோபிள் கேஸாக ட்ரை பண்ணுது ஸோ நோபிள் கேஸ் ஆகணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணணும் ஆனால் இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணணும் ஸோ சிம்பிளாக உங்களுக்கே தெரியும் இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சோடியம் தன்னோட ஒரு எலக்ட்ரானும் குளோரின்க்கு கொடுக்கும் குளோரின் வந்து சோடியமோட எலக்ட்ரானை வாங்கும் ஸோ பேசிக்காக என்ன நடக்கும் இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை குளோரின்க்கு கொடுக்கும் ஓகேவா ஸோ எலக்ட்ரானை கொடுக்குறனால சோடியமுக்கு என்ன சார்ஜ் கிடைக்கும் ப்ளஸ் சார்ஜ் கிடைக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான குளோரின் வாங்குறனால மைனஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு பாசிட்டிவுக்கும் நெகட்டிவுக்கும் நடுவில் இருக்கிற அட்ராக்ஷன் என்னது அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனாக நம்ம பேசிக்காக என்னன்னு படிப்போம் அப்படின்னா அயானிக் காம்பவுண்டு அப்படின்னு படிப்போம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து மொதல் டைப் ஆஃப் பாண்டு அயானிக் டைப் ஓகேவா இப்போ ரெண்டாவது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கார்பன் எடுத்துக்கிடுவோம் இப்போ இந்த பாண்டை வந்து நம்ம வந்து கோவலண்ட் பாண்ட் அப்படின்னு போம் கோவலண்ட் பாண்ட் அப்படின்னு போம் ஓகேவா ஸோ கோவலண்ட் பாண்டில் மெயின் ஹீரோ யார் அப்படின்னா கார்பன் ஸோ கார்பனோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னது அப்படின்னா சிக்ஸ் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி டூ ஓகேவா ஸோ இந்த டூ எஸ் டூ டூ பி இது நமக்கு தேவையில்ல ஏன்னா கெமிக்கலில் இன்வால்வ் ஆக போகிறது கிடையாது ஓகேவா இன்னர் செல் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகாது ஸோ நமக்கு வேலன்ஸ் செல்லில் உள்ளது தான் வேணும் ஓகேவா ஸோ டூ எஸ் டூ டூ பி டூன் இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் இதை எப்படி பண்ணுவோம் நம்ம வந்து இது டூ எஸ் இருக்கும் இது வந்து டூ பியில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இப்போ என்ன நடக்கும் எக்ஸைட்டேஷன் நடக்கும் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் போகும்போது இது என்னவா மாறிடும் எஸ்ல உள்ள ஒரு எலக்ட்ரான் பீக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் நம்ம ஹைப்ரிடைசேஷன்லாம் நடக்கும் அப்படின்லாம் படிப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் வந்து நோபிள் கேஸ் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த நாலு எலக்ட்ரானை இழக்கணும் நல்லா கவனிங்க இதுக்கு ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் ஒன்று நாலு எலக்ட்ரானை இழக்கணும் இல்லைனா நாலு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணணும் நல்லா கவ சாரி நாலு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணணும் இப்போது நல்லா கவனிங்க நாலு எலக்ட்ரானை இழக்கிறதும் ஈஸி கிடையாது நாலு எலக்ட்ரானை வாங்குறதும் ஈஸி கிடையாது இதை வந்து நீங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ஒரு கொஸ்டினாக படிச்சிருப்பீங்க ஒய் கார்பன் கான் டேபிள் டூ ஃபார்ம் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ஓகேவா ஸோ கார்பன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு புது வகையான பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும் அதாவது மியூச்சுவல் ஷேரிங் அதாவது கார்பன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சுற்றி உள்ள எலமெண்ட் கூட நானும் என் எலக்ட்ரானை தரேன் நீயும் என் எலக்ட்ரானை தான் பொதுவாக நம்ம ரெண்டு பேரும் காமனாக வச்சுக்கிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி டீலிங் பேசுவோம் ஓகேவா ஸோ நமக்கு கார்பன் வரைஞ்சிருப்போம் இந்த லூஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இப்போ ஹை ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் தேவைப்படும் ஏன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் கிடச்சிது அப்படின்னா ஹீலியம் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம மாறிடலாம் அதே மாதிரி கார்பனுக்கு மொத்தம் எத்தனை எலக்ட்ரான் தேவைப்படும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா நாலு எலக்ட்ரான் தேவைப்படுமா ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதாக ஜாயின் பண்ணியிருப்போம் மியூச்சுவல் ஷேரிங் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஓகேவா இது என்னது அப்படின்னா கோவலன் பாண்ட் ஓகே சரி இப்போ நம்ம கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் தானே படிச்சுட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் எதுக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போது அயானிக் பாண்டில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு எலமெண்ட் வந்து எலக்ட்ரானை முழுசாக கொடுத்துருச்சு இன்னொன்று முழுசாக வாங்குச்சு கோவலண்ட் பாண்டில் மியூச்சுவல் ஷேரிங் ரெண்டு பேருமே ஆளுக்கு ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் இப்போ கோஆர்டினேட் பாண்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கோஆர்டினேட் அதுக்கு ஆக்சுவலாக ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன என்னது அப்படின்னா கோஆர்டினேட் கோவலண்ட் பாண்ட் ஆக்சுவலாக இந்த கோஆர்டினேட் கோவலன்ங்கிற வேடம் வந்து நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த பாண்ட் என்ன நடக்கும்னு சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் போரான்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கலேன் பிஎஃப் த்ரீ எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ பிஎஃப் த்ரீ ஐ மீன் பிஎஃப் த்ரீ போ நான் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வரைஞ்சேன் அப்படின்னா இதை ஆக்சுவலாக இதை நான் கொஞ்சம் தெளிவாக வரைகிறேன் ஓகேவா ஃபுல் இதோட வரைகிறேன் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ போரானோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னது
ground state la varanjo appadina ground state enna va irundhukum s orbital and p orbital okay va so s orbital um p orbital um irundhukum s la rendu electron p la or electron ipo enna nadakum excited state ku povom so excited state la enna va irum or electron shift a enga vandrum indha adathukku vandrum okay va ipo inga nalla gavaninga excited state ku appuram hybridize hybridize nadandrum okay va ena hybridize aana paravum da fluorine vandu attach aagum imagine panunga inga vandu moonu fluorine varudhu okay va ena na bf3 da eludhiruken so fluorine thannoda or electron ah kondu varum boron oda or electron kudiyum send enna vaayirum appadina for example fluorine thannoda over fluorine over electron ah kondu vandirukom so ipo nalla gavanichinga appadina bf3 form aayiruchu ana ipo bf3 la total ah valence la evlo electron da irukku appadina r electron da irukku namak already theriyum வேலன்ஸில் வந்து எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்க ட்ரை பண்ணும் ஆக்டர் ட்ரூல் அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஓகேவா இப்போ இது என்ன எப்படி இந்த எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு அமோனியா மாதிரி காம்பவுண்ட்லாம் நல்லாவே தெரியும் அமோனியா இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்கேஜ் த்ரீ ஒரு லோன் பேர் இருக்கும் ஓகேவா அமோனியாக்கும் இந்த மாதிரி போட்டு பாருங்கள் நைட்ரஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் போடுங்க ஹைட்ரஜன் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானை கொண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா பாண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு லோன் பேர் இருக்கும் இப்போது நல்லா கவனிங்க ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை எலக்ட்ரான் தேவைப்படும் அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் தேவைப்படும் இப்போ கோவலன் காம்பவுண்டில் என்னாச்சு அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானு ரெண்டு எலக்ட்ரான் தேவ் ரெண்டு எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆட்டமும் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானை கொண்டு வந்துச்சு ஆனால் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இது வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் அப்படின்னா அவன்கிட்ட சுத்தமாக காசே இல்லை ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் இல்லை கடையில் போய் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா முழுசாக நம்மளே அந்த காசை வந்து ஃபுல்லாகவே போட்டுருவோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் ஃபுல்லாக போட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் சமூகமாக உட்காந்து சாப்பிடுவோம் அதில் வந்து பாகுபாடு இருக்காது கொடுத்ததுக்கப்புறம் இது வந்து என்னோடது உன்னோடது அப்படின்னு நம்ம பேச மாட்டோம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அப்படியே சமமாக்கிடுவோம் அதுதான் ஆக்சுவலாக கோவாலண்ட் அப்படின்னா சமமாக்குறது கோஆடினேட் அப்படின்னா நம்ம கோஆடினேட் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக ஒருத்தர்கிட்ட இல்லை ஸோ நம்மகிட்ட இருக்குது அதை வந்து அவங்ககிட்ட கொடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை நார்மலைஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பாண்டு இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானியுமே யார் தான் டொனேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அமோனியாவில் உள்ள நைட்ரஜன் டொனேட் பண்ணிடும் ஸோ இது டொனேட் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே யாரோடது தான் அப்படின்னா நைட்ரஜன்ட்டு இருந்து வந்தது தான் ஆனால் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் நைட்ரஜன் தனக்குள்ளது மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் இன்னொரு எலக்ட்ரான் வந்து போரானுக்குள்ளது மாதிரி அப்படியே முழுசாக கொடுத்துரும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து என்ஹெச் த்ரீ இங்கே வந்துடும் ஸோ இந்த இந்த பச்சை கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கல்ல இந்த பாண்டு தான் என்னது அப்படின்னா கோஆர்டினேட் பாண்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கோஆர்டினேட் பாண்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா லிகான்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன பாண்டு தான் ஃபார்ம் ஆக போகுது அப்படின்னா கோஆர்டினேட் பாண்டு தான் ஃபார்ம் ஆக போகுது ஓகேவா அதனால தான் இதை வந்து நம்ம என்ன படிக்கும் அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு படிக்கும் இங்கே வந்து ஏன் அதை டீப் லாக் அப்புறம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம படிக்க போகிற கோஆர்டினேட் காம்பவுண்டில் எல்லா சென்ட்ரல் மெட்டலுமே இப்போ நான் இங்கே வந்து போரான்னு எடுத்தோன்னா இனி அது வந்து நான் மெட்டல் ஆக்சுவலாக பி பிளாக்கில் உள்ளது ஆனால் டி பிளாக் ஐ மீன் இப்போ நீங்கள் படிக்க போகிற கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் வர எல்லா சென்ட்ரல் மெட்டலுமே எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா டி பிளாக்கில் இருந்து வரும் ஓகேவா ஸோ நம்ம இதெல்லாம் பார்ப்போம் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு பாண்டுனா என்னன்னு புரிஞ்சுருக்கும் ஸோ ஆல்ஃப்ரெட் வேர்னர் இவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இவர் தான் அந்த தியரிலாம் கொண்டு வந்தது ப்ரைமரி வேலன்சி செகண்டரி வேலன்சி அப்படிலாம் நிறையா இருக்கும் ஓகேவா நமக்கு இது ஃபஸ்ட் உள்ளது தேவையில்லை ஸ்விஸ் கெமிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் த ஃபஸ்ட் டு ஃபார்ம்லேட் இஸ் ஐடியா அபவுட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஹி ப்ரிப்பேர்ட் அண்ட் கேரக்டரிஸ்ட் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அண்ட் ஸ்டடிட் இயர் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் பிஹேவியர் வெரி சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெக்னிக் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து உங்கள் புக்கில் வந்து ஸ்கூல் லெவலில் வந்து ஒருத்தர் வேர்னர் பேரை மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக வேர்னர் வந்து இந்த ரிசர்ச் பண்ணும்போது இன்னொரு ஒரு சயின்டிஸ்ட்டும் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா வேர்னர் கூடயே சேர்ந்து தான் பண்ணுவார் கடைசியில் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா வேர்னர் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து என்ன பண்ணிடுவார் அப்படின்னா அவரோட ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சுவலாக கண்டுபிடிச்சி அது வந்து ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனை கொண்டு வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா வேர்னர் வந்து நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் மிஷின் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அவரோட பேர் என்ன அவர் யார் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து செக் பண்ணீங்க நெட்டில் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில்
ओके सो फर्स्ट वो ना प्रेमरी वेलेंस सेकंडरी वेलेंस एक्सप्लेन पड़े अदर प्सिपेट एक्सप्लेन पड़े ओके क्लास को ना बुक लाइन बै लाइन रीड पड़ रोड नाइन दा ना ओके ना नाटे अब बुक रीड पड़े रोम ईसिया फर्स्ट आफ आल ना वो प्रेमरी अब सेकंडरी अब फर्स्ट प्रेमरी सेकंडरी सो प्रेमरी अभी ना सोल अब मोद मोद अब सो एनी थिंग विच कम फर्स्ट अब प्रेमरी अदर प्रेमरी अब कैपिटा अब सेकंडरी ओकेवा इो ना कवनी ना उठ और केवी कयानिक बांड फर्स्ट नम्बर कैपिटा इला कोआार्डेट बांड कैपिटा अब केल्च अब एलिए मोदल नमक वो आक्टेट कॉन्फिक्रेशन वेलेंस एट एलक्ट्रानुकन सोडियम और एलक्ट्रा कुलोरी और एलक्ट्रा वांग अब लूवी वो एपो गेस्टा ओकेवा सो मोद मोद एक्सिस्टा अब अयानिक कामपउंडा अदर यार अब नम कोशन कामपउंड ओकेवा फर्स्ट याचिको अब अयानिक कामपउंडा नमें अब प्रेमरी अदर सेकंडरी याचिको ना ऐसा इो ना वो एनएसएल एनएसएल बांड अयानिक बांड एन ए प्लस सीएल मैनस प्लस वन मैनस वन ओकेवा सो ना कवनी अब वेलेंस वन ओकेवालेंस अब इन अमौंटे वे सीएसएल कैलशियम क्लोरेट इलशियमो चार्ज टू प्लस ओके मोतम क्लोरीनो वेलेंस मैनस्ो ना वो मेटलो वेलेंस मटे ओके मेटल वे ना पेसिटेंो वेलेंस अब टू ओकेवाटला टू दा इनवालव आना मैनस मोतम रेलोरी अभी मैनस वन मैनस वन मैनस टू ओके कामपउंडको वे कामपउंडे ओके अलूमियम क्लोरेड एल सी एल थ्री इलूमियमो चार्ज थ्री प्लस क्लोरीनो चार्ज अभी मैनसो टोटला मूँ मैनस ओकेवालेंसी अब थ्री ना अंत ना पटर वेलेंस थ्री ना कवनी इतनी इंतजन ना प्रेमरी वेलेंस अभी वर्ड यूस पड़नुमा अब केटी अब देवपड़ा यदा अब इं कंपेर पड़े कूड़े कंपेर पड़े फर्स्ट रेलेंसा प्रेमरी सेकंडरी प्रमेंदे वेलेंस ना जस्ट वो वन टू थ्री पटे इो ना वो कोशन कामपउंडको फार एक्सापल ना और कोशन कामपउंड वर सो इन कोशन कामपउंड वो आरो एपीडो अब ओकेवा सो ना उम्मीद अंत बी एफ थ्री पटो बी एफ थ्री अंत कामपउंड वो यार एलक्ट्रा कुछ अमोनिया एलक्ट्रा कुछ आरो वो इतमारेशन कामपउंड आरो वो इतमारा आना इंतजन डी ब्लॉक वो इतमी आरोटा बट नमक ओकेवा इव ना वो नान कामपउंड वर पड़े अब मत ना कवनी अमोनिया एलिए लिकांड ओकेवा लिकांडन चल रही अब एक्सपीरियंसा ओकेवा प्राक्टीस इो ना कवनी ना कॉन्सप्ट नम पाकपो ओकेवा वो आक्टा कटल उ पाक आक्टा कटल मारे इलेना आक्टा कटल ओकेवा ओके सो ना वो इमोनिया वरजी ना कवनी अमोनिया बांड फॉम आयुक्त अब एनहच थ्री कोबाल एनहच थ्री बांडे बांड अब कोआार्डेट बांड कोआार्डेट ओकेवाडेट बांड इला कवनी कोबाल वो आक्सीडेशन स्टेट ना कर्पना पड़े अब इन ना थ्री प्लस इमेजी पड़े ओकेवा थ्री प्लस न्यूट्रल पड़े आगे अब इत सु और मूण कुलोरी अब और कौंटर अयान वे क्लोरीन वो वे मीन इत स्पीयुके ना इमेजी पड़ेंगे इत पाक और स्पीयर मार्का स्पीयर नहींटा पड़ ले पाक और स्पीयर मार्का इत वो अवटर स्पीयर मार्का वे ओकेवा पड़े अब अंतल थ्री प्लस वो मूणु क्लोरीन मैनस वो थ्री प्लस मूणु मैनस न्यूट्रल पड़े ओकेवा इला कवनी वे कोबाल थ्री प्लस सीएल मैनस नट्राशन अब अयानिक अट्राशन इो इं रे वह वेलेंस 
ஒன்று கோஆடினேட்டோட வேலன்ஸின்னு ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று அயானிக்கோட வேலன்ஸ் இருக்குது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் எந்த வேலன்ஸ்க்கு மொதல் மொதல் வந்துச்சு அயானி காம்பவுண்டு தான் ஃபஸ்ட் வந்துச்சு அதனால தான் அயானிக்க வந்து நான் ப்ரைமரி வேலன்ஸின்னு சொல்லுவேன் அப்போது இந்த காம்பவுண்டோட ப்ரைமரி வேலன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒன் சாரி ஒன்று கிடையாது மூணு ஆக்சுவலாக இப்போ டைம் வந்து மணி ஒன் ஆகுது ஓகேவா மிட் நைட் ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ ப்ரைமரி வேலன்ஸ் என்னது அப்படின்னா மூணு ஓகேவா இப்போ ஏன்னா மூணு தான் த்ரீ தானே இன்வால்வ் ஆயிருக்கு ப்ரைமரி வேலன்ஸி அதாவது அயானிக் அயானிக்லேருந்து வர்றது தான் ப்ரைமரி வேலன்ஸி ஓகேவா இப்போ செகண்டரி வேலன்ஸி என்ன அப்படின்னா செகண்டரி வேலன்ஸி அப்படிங்கிறது எத்தனை லிகாண்ட் ஆக்சுவலாக பேசிக்காக லிகாண்ட் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஐ மீன் நம்பர் ஆஃப் லிகாண்டை மட்டும் பார்த்துடக்கூடாது ஏன்னா பைடென்டேட் லிகாண்டு ட்ரைடென்டேட் அப்படிலாம் நிறைய இருக்குது ஓகேவா அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ பேசிக்காக அந்த லிகாண்ட் வந்து இது கூட எத்தனை பாண்டு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ டோட்டலாக எத்தனை பாண்டுன்னு எண்ணுவோம் ஒன்னே ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ ஆறு அப்போது கோஆடினேட் காம்பவுண்ட் எத்தனை ஃபார்ம் ஆயிருக்கு கோஆடினேட் பாண்ட் எத்தனை ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா ஆறு அப்போது செகண்டரி வேலன்ஸி வந்து ஆறு அதாவது கோஆடினேட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆனது இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு இப்போது ப்ரைமரி வேலன்ஸினா என்ன செகண்டரி வேலன்ஸினா என்னன்னு புரியுதா ஓகே இந்த காம்பவுண்டெல்லாம் நம்ம அப்படியே வச்சுருப்போம் ஏன்னா நமக்கு தேவைப்படும் இப்போ நம்ம மறுபடியும் அடுத்தது போடுறேன் இதே காம்பவுண்டு தான் ஆனால் நான் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ கோபால்ட் நல்லா கவனிங்க இதுவும் கோபால்ட் என்னது அப்படின்னா த்ரீ ப்ளஸ் தான் வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒன்று கோபால்ட் த்ரீ ப்ளஸ் தான் ஓகேவா நான் சின்னதாக போடுறேன் என்ஹெச் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ என்னோட அதே காம்பவுண்டு தான் நான் வரைகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் ஆனால் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்க போது இங்கே வந்து உள்ளே வந்து ஒரு அமோனியாக பதில் நான் என்ன போடுறேன் அப்படின்னா குளோரின் போட்டுட்டேன் ஓகேவா நல்லா கவனிங்க இப்போ இது மைனஸு இது வந்து த்ரீ ப்ளஸ் ஸோ ஓவரால் வெளியில் என்ன சார்ஜ் இருக்கும் டூ ப்ளஸ் இருக்கும் ஓகேவா உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா இங்கே போட்டு பாருங்கள் இது மைனஸு இது த்ரீ ப்ளஸ் ஓகேவா அமோனியா எல்லாமே நியூட்ரலு அப்போது த்ரீ ப்ளஸ்ஸு இது வந்து ஒன் மைனஸ் அப்போது டோட்டலாக என்னது டூ ப்ளஸ் வெளியில் இருக்குது ஓகே இப்போ டூ ப்ளஸ்ஸை நியூட்ரலைஸ் பண்ண என்ன பண்ணோம் வெளியில் ரெண்டு குளோரின் மைனஸ் வந்துடும் இப்போ நல்லா கவனிங்க மறுபடியும் அதே மாதிரி ஸ்பியர் வரைவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்பியரு நல்லா கவனிங்க இது வந்து இன்னர் ஸ்பியரு எதுக்கு நான் ஸ்பியர் போடுறேன்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா இது வந்து வெளியில் உள்ளது ஓகேவா வெளியில் உள்ளது அதாவது கவுண்ட்ரு பண்ணுறதுக்காக வந்தது இப்போது நல்லா கவனிங்க இப்போ இதோட ப்ரைமரி வேலன்ஸி செகண்டரி வேலன்ஸி என்னென்னு பார்ப்போமா ப்ரைமரி வேலன்ஸி ப்ரைமரி வேலன்ஸினா என்னது இந்த டூ ப்ளஸ் ஐ மீன் இந்த டூ ப்ளஸ் வெளியில் போட்ட டூ ப்ளஸ்ஸை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை ஐயான் வந்துச்சு இது ரெண்டும் ஏன்னா வெளியில் இதுதான் அயானிக் காம்பவுண்டு உள்ளே இருக்கிறது கோஆடினேட் காம்பவுண்டு ஓகேவா ப்ரைமரி வேலன்ஸி அப்படின்னா அயானிக் இப்போ எத்தனை அயானிக் இது இன்வால்வ் ஆயிருக்கு டூ ப்ளஸ் ரெண்டு குளோரீனை ஸோ பேசிக்காக ப்ரைமரி வேலன்ஸி வந்து டூ செகண்டரி வேலன்ஸி என்ன அப்படின்னா கோஆடினேட் காம்பவுண்டு எத்தனை கோஆடினேட் பாண்ட் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ஸோ கோஆடினேட் செகண்டரி வேலன்ஸி என்னது அப்படின்னா சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் ஸோ இதில் வந்து இந்த நடுவில் இருக்கிறது இந்த கோபால்ட்டு தான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆயானு இந்த நடுவில் உள்ள ஸ்பியர் வந்து என்னது அப்படின்னா நடுவில் உள்ள ஸ்பியரில் இருக்கிறது வந்து லிகாண்டு வெளியில் இருக்கிறது வந்து கவுண்டர் ஆயான் இது வந்து நம்ம வந்து அடுத்த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் வீடியோவில் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஓகேவா ஓகே ஆக்சுவலாக நான் உங்களுக்கு நான் மொதல் இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகும்போது சில இமேஜஸ்லாம் காட்டியிருந்தால அது எல்லாமே ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எதில் பார்ப்போம் அப்படின்னா செகண்ட் பார்ட்டில் பார்ப்போம் ஓகேவா அதான் வேணால் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான் தலை சுற்றிடும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் வேண்டாம் ஓகேவா ஓகே இந்த இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா சிஆர் சிஎல் த்ரீ ஸோ பேசிக்காக சிஆர் வந்து த்ரீ ப்ளஸில் இருக்குது சிஎல் த்ரீ ஐ மீன் குளோரின் வந்து மைனஸ் சார்ஜு ஸோ இங்கே வந்து த்ரீ இன்வால்வ் ஆயிருக்கு இது அயானி காம்பவுண்டு ஸோ ப்ரைமரி வேலன்ஸ் என்னது அப்படின்னா த்ரீ இங்கே கோபால்ட் வந்து டூ ப்ளஸ் ஸோ ப்ரைமரி வேலன்ஸ் என்னது டூ இங்கே வந்து பெலேடியம் வந்து டூ ப்ளஸ் ஏன்னா குளோரின் வந்து சிஎல் டூ நியூட்ரலாக இருக்குது மேலே சார்ஜ் எதுவும் இருக்கான்னு நீங்கள் கவனிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதோட ப்ரைமரி வேலன்ஸையும் வந்து என்னது அப்படின்னா டூ சி த்ரீ டூ டூ அதான் கொடுத்துட்டாங்களா ஸோ இதான் கொடுத்துருக்காங்க என்ன சீரீஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்சுவலாக இந்த ஏஜிசிஎல் எது இருக்கா இந்த சில்வர்
could be precipitated as AgCl on adding excess silver nitrate. Nalla kavani chikonga. Yapo me ando or solution la ando chlorine rakka abdi na. Namo silver nitrate poto abdi na. Inna ahum abdi na. Silver ando takkan chlorine kuda react hai. Inna vairam abdi na precipitate hairam. Chari idu precipitate agar naale inna da irukka abdi na. Idu simple inna solla abdi na. Evolo silver chloride precipitate agar abdi na kada vachi. Evolo chlorine ulla irukka abdi na kada na ma kandu puri chala. Or keva or compound la for example na inna. Iban aongal kondo simple or example solli gatra. Adi kapra aongal ke puriya. இதெல்லாம் யார் கண்டுபிடிச்சான் எனக்கு தெரியாது வேர்னர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஓகேவா ஐயோ இப்போ பாருங்க நான் வந்து ரெண்டு காம்பவுண்ட் எழுதுறேன் இப்போ உங்கள் புக்கில் கொடுத்த காம்பவுண்டே நான் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சிஆர்சிஎல் த்ரீ இருக்குது அப்படின்னா ஓவர் சிஆர்சிஎல் த்ரீயும் தண்ணியில் போட்டால் என்ன ஆகும் சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ஆகும் மூணு சிஎல் மைனஸும் வருமா அப்போது நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இப்போ இதில் வந்து நான் ஏஜி என்ஓ த்ரீ போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மொத்தம் எத்தனை ஏஜிசிஎல் இமேஜின் இதெல்லாம் ஒன் மோல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் மோல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை இது கிரியேட் பண்ணுது இது மூணு ஒவ்வொரு இதில் ஒன் மோலும் இங்கே எவ்வளோ வந்து கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னா த்ரீ டைம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது ஓகேவா அப்போ எவ்வளோ ப்ரிசிப்டேட் ஆகும் அப்படின்னா மூணு ஏஜிசிஎல் ப்ரிசிப்டேட் ஆகும் இப்போ இதே இது வந்து நான் வேறு பிளாட்டினம் குளோரைடு எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் பிளாட்டினம் குளோரைடு உங்கள் புக்கில் உள்ள மாதிரி பிடிசிஎல் டூ எடுத்தேன் அப்படின்னா பிடி டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ சிஎல் மைனஸ்ன்னு இருக்குமா இப்போ நான் ஏஜி என்ஓ த்ரீ போட்டேன் அப்படின்னா எவ்வளோ ஏஜிசிஎல் ப்ரிசிப்டேட் ஆகிருக்கும் ரெண்டு ஏஜிசிஎல் ப்ரிசிப்டேட் ஆகிருக்கும் ஸோ பேசிக்காக என்னென்னா எவ்வளோ ஏஜிசிஎல் ப்ரிசிப்டேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு காம்பவுண்ட்லையும் எவ்வளோ அயனைசபிள் குளோரின் இருக்குது நல்லா நீங்கள் அந்த வேர்டை அயனைசபிள் குளோரின் இருக்குதுன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த வேர்டை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போது நல்லா கவனிங்க இந்த காம்பவுண்டுக்கு வருவோம் மறுபடி நான் ஆல்ரெடி இப்போ ரெண்டு ஸ்பியர் போட்டேன்னா இதில் இந்த அவுட்டர் ஸ்பியருக்கு பேர் என்னது அப்படின்னா அயனைசபிள் ஸ்பியர் ஓகேவா இன்னர் ஸ்பியர் தான் என்ன ஸ்பியர் ஓகேவா இந்த இன்னர் ஸ்பியர் வந்து நான் அயனைசபிள் ஓகேவா நான் அயனைசபிள் ஏன்னா கோஆர்டினேட் பாண்ட் வந்து கோஆர்டினேட் கோவலன் பாண்டு ஏன்னா அது பாண்டான பிறகு கோவலன் பாண்ட் தான் பேசிக்காக அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பாண்டு அது தண்ணியில் என்ன ஆகாது அப்படின்னா கரையாது ஆனால் இது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா வெளியில் இருக்கிற குளோரின் கரைஞ்சிரும் ஸோ இந்த மேலே உள்ள எக்ஸாம்பிளில் நல்லா கவனிங்க இப்போ நான் ரெண்டு ஃபார்ம்லாவையுமே எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சிஓ என்ஹெச் த்ரீ சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஒரு பிராக்கெட்குள்ளே தான் எழுதணும் ஏன்னா இன்னர் ஸ்பியரை வந்து அந்த பிராக்கெட்டில் எழுதுருவோம் சைடில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஓகே இது வந்து உங்கள் ஸ்க்ரீனில் இப்போ தெரிஞ்சிருக்காது நான் எழுதுனது சாரி நான் செட்டிங்ஸ் அப்படி வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ ஆ இதோ ஓகே வந்துருச்சு இப்போ பாருங்க நான் இப்போ மேல உள்ள காம்பவுண்ட் வந்து ஸ்ட்ரக்சராக எழுதுனேன் அப்படின்னா கோபால்ட் சென்ட்ரல் மெட்டலாக இருக்கு மொத்தம் சாரி இந்த பிராக்கெட் போடக்கூடாது இங்க இப்போ அமோனியா எத்தனை இருக்கு மொத்தம் ஆறு அமோனியா இருக்கு ஸோ இதை வந்து பிராக்கெட்டில் போட்டுருவேன் ஏன்னா கோபால்ட் வந்து த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கா எல்லாமே நியூட்ரல் அப்படிங்கிறனால வெளியில் த்ரீ ப்ளஸ் வந்துருக்கும் ஸோ இதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு மூணு குளோரின் போட்டேன் நல்லா கவனிங்க இந்த வெளியில் இருக்கிறது வந்து அயனைசபிள் ஓகேவா அதனால் இப்போ நான் ஏஜி என்ஓ த்ரீ போட்டேன் அப்படின்னா இதில் எத்தனை ஏஜிசிஎல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா மூணு ஏஜி சிஎல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஏன்னா மூணு குளோரின் இருக்கு ஆனால் இப்போ நல்லா கவனிங்க எத்தனை அமோனியா இருக்கு டோட்டலாக ஆறு அமோனியா இருக்குது எத்தனை குளோரின் இருக்குது மூணு குளோரின் இருக்குது ஒரு கோபால்ட் இருக்கா இப்போது கீழே உள்ள காம்பவுண்டை நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா இப்போ இந்த காம்பவுண்டை பார்ப்போம் இந்த காம்பவுண்டோட ஸ்ட்ரக்சரை நான் வரைகிறேன் கோபால்ட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் பிராக்கெட் தப்பாக போடுறேன் கோபால்ட் என்ஹெச் த்ரீ நல்லா கவனிங்க உள்ளே எத்தனை என்ஹெச் த்ரீ இருக்குன்னா அஞ்சு தான் இருக்குது ஒரு குளோரின் என்னவாயிருச்சு அப்படின்னா இப்போ உள்ளே போயிருச்சு ஓகேவா நான் அயனைசபிள் ஸ்பியர் அதாவது கோஆர்டினேட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அந்த குளோரின் கோ இது அயானிக் பாண்டில் இல்லை இப்போ நான் இதில் ஏஜி என்ஓ த்ரீயை போட்டேன் அப்படின்னா மொத்தம் ஏ எத்தனை ஏஜிசிஎல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு ஏஜிசிஎல் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் நல்லா பாருங்கள் இதில் ஒரு கோவால்ட் இருக்குது மூணு குளோரின் இருக்குது ஆறு லிகான் இருக்குது ஸோ பேசிக்காக மேலே உள்ள அதே நம்பர் ஆஃப் எல் காம்பவுண்டு தான் 
ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் தான் இங்கேயும் இருக்கு ஆனா எப்படி பாண்ட் ஆயிருக்கு எதுல பாண்ட் ஆயிருக்கு பிரைமரி வேலன்சியா இருக்கா செகண்டரி வேலன்சியா இருக்கான்னு கரத பொறுத்து இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வித்தியாசமா பிஹேவ் பண்ணும் ஓகேவா இதை தான் யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா நம்ம தல வேர்னர் கண்டுபிடிச்சாரு அதனாலதான் அவர் வந்து நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் கிம்ஷின்னு சொல்றோம் ஓகேவா சோ நான் இங்க என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் தடவை நீங்க கோஆர்டினேஷன் காமௌண்ட் படிக்கிறனால நானே ஆக்சுவலா நானே என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த காம்பவுண்டை ஃபுல்லா சைட்ல வரைய போறேன் மோசமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் காம்பவுண்டில் இருந்து ஆரம்பம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் காம்பவுண்ட் என்னது கோவோல்ட் சென்ட்ரல் மெட்டலா ஓகே இப்போ இங்கே நல்லா கவனிங்க இதான் ஹிண்ட் இங்கே வந்து எத்தனை குளோரின் வந்து எத்தனை ஏஜிசிஎல் பிரிசிப்டேட்டாக இருக்குன்னா மூணு ஏஜிசிஎல் பிரிசிப்டேட்டாக இருக்கு அப்போ மூணு அயனைசபிள் குளோரின் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஸ்பியருக்கு வெளியில இருக்கு அப்போ இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னது அப்படின்னா ஆறு ஓகேவா ஸோ இது எப்படி நீங்கள் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஆறுன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா கோவால்ட் எப்போவுமே மோஸ்ட்டாக இதில் தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் லிகாண்ட் நீங்கள் எண்ணி பார்த்தாலுமே தெரிஞ்சிடும் இங்கே ஆறு அமோனியா இருக்கு கண்டிப்பாக போ ஆறாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ என்ன வரைகிறேன் அப்படின்னா என்கஹெச் த்ரீ என்கஹெச் த்ரீ என்கஹெச் த்ரீ என்கஹெச் த்ரீ என்கஹெச் த்ரீ என்கஹெச் த்ரீ ஓகேவா இப்போ கோவால்ட்டோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் ஏன்னா அங்கே சாரி த்ரீ ப்ளஸ் ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு குளோரின் இருக்கு ஸோ டோட்டலாக வெளியில் வந்து த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஆக இருக்கும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக மூணு குளோரின் வருது ஓகேவா ஸோ இதுதான் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா அவுட்டர் லேயரில் எவ்வளோ குளோரின் இருக்கு அப்படின்னா மூணு குளோரின் இருக்கு ஓகேவா ஸோ நல்லா கவனிங்க அவுட்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு அயனைசபிள் குளோரின் இருக்கு மீதி எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ ரெண்டாவது காம்பவுண்ட் வரைவோம் ஸோ மொத காம்பவுண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் மொத காம்பவுண்டில் ஏன் வந்து மூணு மோல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்ட்டு ஓகே இப்போ நான் ரெண்டாவது காம்பவுண்ட் வரைய போகிறேன் ரெண்டாவது காம்பவுண்டில் என்ன போட்டிருக்காங்க டூ ஏஜிசிஎல்னு போட்டிருக்காங்களா அப்போ எத்தனை அயனைசபிள் குளோரின் இருக்குன்னா ரெண்டு அயனைசபிள் குளோரின் தான் இருக்குது ரெண்டு சிஎல் மைனஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ கோவால்ட் இந்த இந்த டைக்ராம் நம்ம ஆல்ரெடி வரைஞ்சிட்டோம் ஓகேவா நான் அமோனியாக்கு பதில் என்னன்னு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஏன்னா நான் லேசி இப்போ குளோரின் என்ன நல்லா கவனிங்க இங்கே நான் போட்டிருக்க குளோரின் வந்து கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஓகேவா சாரி கோஆர்டினேட் பாண்டு ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் குளோரின் சார்ஜ் வந்து மைனஸ் ஸோ ஓவரால் வெளியில் என்ன சார்ஜ் இருக்கும் அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் தான் இருக்கும் ஸோ பேலன்ஸ் பண்ண எத்தனை குளோரின் வெளியில் இருக்குன்னு சொன்ன ரெண்டு குளோரின் அப்போ மொத்தம் எத்தனை அயனைசபிள் குளோரின் இருக்கு வெறும் ரெண்டே ரெண்டு அயனைசபிள் குளோரின் தான் இருக்கு அதனால தான் ரெண்டு மோல் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ தேர்ட் ஒன் வந்து நான் வரைகிறேன் தேர்ட் ஒன்று ஃபோர்த் ஒன்றும் இப்போ தேர்ட் ஒன்றும் ஃபோர்த் ஒன்றும் ஆக்சுவலாக என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே உங்கள் புக்லேயே போட்டிருப்பாங்க ஒரு லைன் போட்டிருப்பாங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லைனுன்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு லைன் போட்டிருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் மேலே உள்ள காம்பவுண்டை தான் கீழே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டை பாருங்கள் இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் சிஓசிஎல் த்ரீ ஃபோர் என்ஹெச் த்ரீ சிஓசிஎல் த்ரீ ஃபோர் என்ஹெச் த்ரீ ரெண்டுமே கிட்ட எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் இதோட கலர் வேற இதோட கலர் வேற சிம்பிளாக சொல்ல போகணுன்னா இந்த காம்பவுண்ட் வேற இந்த காம்பவுண்ட் வேற ஏன்னா இங்கே ஹிண்ட்டை பாருங்கள் இங் இங்கேயும் பாருங்கள் இதுவுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ இது எப்படின்னாலும் பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ வயலட் க்ரீன் இங்கே கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலாக த காம்பவுண்ட் ஆர் ஃபார்ம்லேட்டட் வேர் த ஆட்டம்ஸ் வித் இன் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஃபார்ம் அ சிங்கிள் என்டைட்டி விச் டஸ் நாட் டிசோசியேட்டட் அந்த ரியாக்ஷன் கண்டிஷன் வேர்னர் ப்ரப்போஸ் த டேர்ம் செகண்டரி வேலன்சி ஸோ நான் ஆல்ரெடி செகண்டரி வேலன்சினா என்னன்னு சொல்லிட்டேன் ஃபார் அ நம்பர் ஆஃப் குரூப் பவுண்டர் டேரக்ட்லி டு மெட்டல் யான் இன் ஈச் ஆஃப் திஸ் எக்ஸாம்பிள் த செகண்டரி வேலன்சிஸ் ஆர் ஓகே நம்ம இந்த இதை பார்ப்போம் கீழே ஸோ ஒன் இஸ் டூ ஒன் எலக்ட்ரோலைட்டு ஓகே ரைட்டு இது வந்து ஸ்கொயர் பிளானர் டெட்ராகட்ரல் ஓகே இந்த கான்செப்ட் நம்ம லேட்டாக தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சரி இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டையும் ஆனால் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இதை மட்டும் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் அதை பின்னாடி எங்கேயோ ரீட் பண்ண நினைக்கேன் அதனால இந்த ரெண்டை மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னேன் இந்த ரெண்டு எதுக்கும் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க க்ரீன் அண்ட் வயலட் ரெண்டுமே
தண்ணியில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா அயான்ஸ் தேவைப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்ஐ சிஎல தூக்கி தண்ணியில் போட்டேன் அப்படின்னா எத்தனை அயான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் என்ஐ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் ஸோ டோட்டலாக எத்தனை அயான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ரெண்டு அயான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகேவா இப்போ நான் சிஏ சிஎல் டூ எடுத்து தண்ணியில் போட்டேன் அப்படின்னா சிஏ டூ ப்ளஸ் ஒன்று வரும் சிஎல் மைனஸ் சிஎல் மைனஸ் மொத்தம் எத்தனை அயான் வருது மூணு அயான் வருது இப்போது நான் ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டை தூக்கி தண்ணிக்குள்ளே போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு கோஆர்டினேட் கம்பவுண்டை வரைகிறேன் NH3 6 சிக்ஸ் டைம்ஸ் நல்லா கவனிங்க இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து அயனைஸ் ஆகாது வெளியில் உள்ளது தான் அயனைஸ் ஆகும் ஓகேவா இப்போ நான் சிஎல் த்ரீன்னு போட்டேன் அப்படின்னா அவசரப்பட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து மூணு குளோரின் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் த்ரீ சிஎல் மைனஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ இதில் வந்து மூணு அயான் இருக்குது அப்படின்னு நினைப்பீங்க அப்படி போட்டிங்க அப்படின்னா தப்பு ஏன் அப்படின்னா மொத்தம் இங்கே நாலு அயான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஏன்னா இது மூணு அயானு ப்ளஸ் இதுவும் ஒரு வகையில் அயான் தானே சிஓ என்னன்னா அதுக்கு முழுசாக கிடையாது அவ்வளோதான் ஓகேவா மற்றபடி அதுவும் என்னது தான் ஒரு அயான் தான் அதை தான் உங்களுக்கு என்னென்னு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ பேசிக்காக உங்கள் புக்கில் வந்து பாசிட்டிவாக ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவாக செகண்டு தான் போடணும் நான் தான் மாற்றி போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ த்ரீ சிஎல் மைனஸ் ஸோ இது வந்து ஒன் இஸ் டூ த்ரீ எலக்ட்ரோலைட் மொத்தம் எத்தனை எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னா டோட்டலாக ஃபோர் டோட்டலாக ஃபோர் அயானு எலக்ட்ரோலைட் வந்து ஒன் இஸ் டூ த்ரீ ஓகேவா ஸோ இன்னொரு காம்பவுண்டு வரைகிறேன் இப்போ இன்னொரு காம்பவுண்டு இதே மாதிரி இன்னொரு காம்பவுண்டு வரைவோம் சிஓ என்ஹெச் த்ரீ ஃபைவ் டைம்ஸ் சிஎல் ஏன்னா வெளியில் அப்போ டூ ப்ளஸ் வந்துடும் அப்போ ரெண்டு குளோரின் தான் வெளியில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே எத்தனை அயான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு பாருங்கள் சிஓ என்ஹெச் த்ரீ ஃபைவ் டைம்ஸ் சிஎல் இது ஒரு ப்ளஸ்ஸு சாரி டூ ப்ளஸ்ஸா ஆமாம் சரி இங்கே டூ இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் ஓகேவா ஓகே இங்கே வந்து டூ ப்ளஸ் வரும் இங்கே ஒரு டூ ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ் எத்தனை குளோரின் அயானு ரெண்டு குளோரின் அயானு ஸோ டோட்டலாக எத்தனை அயான் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா மூணு அயான் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் ரேஷியோ என்ன அப்படின்னா ஒன் இஸ் டூ டூ ஓகேவா ஸோ உங்கள் புக்கில் வந்து இது தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டுலேயுமே ஒவ்வொரு குளோரின் தான் ஸ்பியர் அவுட்டு வெளியில் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் இஸ் டூ ஒன்னை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேவா இதை தான் அவங்க உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலாக இப்போ தான் நீங்கள் மொதல் தடவை படிக்கிறனால கொஞ்சம் ஓவர் விலுமிங்காக இருக்கும் நிறையா படித்த மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா நிறையா புதுசாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் புக்கில் எடுத்து இல்லை பேப்பரில் ஏதாவது போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா இந்த லிகாண்ட் வந்து எப்படி பைண்ட் ஆகுது எப்படி கோஆர்டினேட் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன் ஓகேவா செகண்ட் பார்ட்டில் தான் மோஸ்ட்டாக எல்லாமே இருக்கும் செகண்ட் பார்ட்டில் நான் உங்களுக்கு மோஸ்ட்டாக எல்லாமே சொல்லித்தரேன் ஓகேவா ஓகே நோ தட் த லாஸ்ட் டூ காம்பவுண்ட் இன் டேபிள் நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஹேவ் ஐடென்டிக்கல் எம்பிரிகல் ஓகே இந்த லைனை தான் நான் சொன்னேன் இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு காம்பவுண்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதோட ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே வேறு மாதிரி இருக்கும் பேசிக்காக என்னென்னா இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஐசோமர் ஓகேவா இதை நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போவே இருக்கிறனால நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இருக்கும் இமேஜின் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து இப்போ பாருங்க நான் கோபால்ட் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு காம்பவுண்டோட ஃபார்மில் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் கோபால்ட்டு நாலு அமோனியா ரெண்டு குளோரினா இப்போ நாலு அமோனியா ரெண்டு குளோரின் எதுக்கு எந்த கலருன்னு எனக்கு தெரியாது ஓகேவா நான் வந்து ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரஃப்பாக தான் ஒரு இது கொடுக்கேன் நாலு அமோனியா இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ நாலு அமோனியா இருக்கா நான் ஒரு ஒரு குளோரின் வந்து எனக்கு பக்கத்தில் இருந்த மாதிரி இருக்குது அதை மீன் இங்கே இருக்குது இன்னொரு குளோரின் வந்து என்னை விட்டு தள்ளி இருக்குது அதாவது ரெண்டுமே என்னென்னா பேரா பொஷனில் ஐ மீன் எப்படி சொல்ல ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கா இது ஒரு வகையான ஐசோமர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேவா இன்னொரு ஐசோமர் என்னது அப்படின்னா இப்போ கோபால்ட்டு நைட்ரஜனு குளோரினு குளோரின் இப்போ பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது என்ன ஆகுது இது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஐசோமர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகேவா இந்த குளோரின் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது இங்கே வந்து குளோரின் வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஐசோமரு இது இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஐசோமர் என்ன தான் இதோட ஃபார்மில் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் சேமாக இருந்தாலும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மாறுறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் சேஞ்ச் பண்ணும் ஓகேவா அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ பேஸ் இதோட ஆன்சர
அயானிக் பாண்ட் என்ன வேலன்சின்னு சொன்னோம் பிரைமரி வேலன்சின்னு சொன்னோம் பிரைமரி வேலன்சி கோஆர்டினேட் பாண்ட் என்ன வேலன்சின்னு சொன்னோம் செகண்டரி வேலன்சி ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வேர்னர் சொன்னது இந்த பிரைமரி வேலன்சி ஆர் நார்மலி அயனைசபிள் அண்ட் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு பை நெகட்டிவ் அயன் நல்லா கவனிங்க பிரைமரி வேலன்சி வந்து அயனைசபிள் அதாவது தண்ணியில் போட்டால் என்ன ஆயிரும் அயான்ஸ் ஆகி போயிடும் அயனைசபிள் ஓகேவா இது செகண்டரி வேலன்சி நான் அயனைசபிள் தண்ணியில் போட்டாலாம் பிரிஞ்சுலாம் போகாது பாண்டெலாம் நான் அயனைசபிள் ஓகேவா நியாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போது நல்லா கவனிங்க பிரைமரி வேலன்சி அதாவது அயானிக் பாண்ட் அப்படிங்கிறதே என்னது அப்படின்னா ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்க்கு நடுவில் நடக்கிறது அயானிக் பாண்டுனா ஒன்று ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இன்னொன்று மைனஸாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இப்போ ஸ்பியர் மெட்டல் வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்க போகுது அப்போ அதை கண்டிப்பாக எதால் மட்டும்தான் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நெகட்டிவால் மட்டும்தான் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அதனால தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிரைமரி வேலன்சி சால்வே சாட்டிஸ்ஃபைடு பை நெகட்டிவ் அயான்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் செகண்டரி வேலன்சிக்கு அப்படி கிடையாது அது வந்து பிரைமரி நியூட்ரல் காம்பவுண்டாலையும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக முடியும் பாசிட்டிவாலையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் நெகட்டிவாலையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த செகண்டரி வேலன்சி யார் நான் அயனைசபிள் நம்ம அந்த பாயிண்ட் எழுதிட்டோம் தீஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு பை நியூட்ரல் மாலிக்குல் ஆர் நெகட்டிவ் அயன் ஆக்சுவலாக உங்கள் புக்கில் வந்து பாசிட்டிவ் எங்கேயுமே கொடுக்கல ஆனால் பாசிட்டிவாலையுமே அதால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆக முடியும் ஏன்னா பாசிட்டிவ் லிகான்ஸும் இருக்குது ஹைட்ரோசோனியம் லிகான்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகேவா த செகண்டரி வேலன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு த கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஃபார் அ மெட்டல் ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர்னா ஒன்றும் இல்லை இதுதான் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இங்கே லிகான் இருக்கா இதே மாதிரி இந்த நம்பரை வந்து அப்படியே கண்மூடிதனமாக போட்டுறாதிங்க அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி தான் பைடென்டே ட்ரைடென்டேட்லாம் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல இந்த சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஸோ இதோட செகண்டரி வேலன்சி என்னது அப்படின்னா சிக்ஸ் தான் ஓகேவா அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க த அயான்ஸ் ஆர் குரூப் பவுண்டட் பை அ செகண்டரி லிங்கேஜ் டு அ மெட்டல் ஹேவ் அ கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் கரஸ்பாண்டிங் டு டிஃப்ரெண்ட் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கேரக்டரிஸ்டிக் கோஆர்டினேஷன் அப்படின்னா இப்போ நான் அந்த இதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பயன்படுறீங்க அந்த டயக்ராம் சார் இப்போ நான் வந்து கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் தான் காட்டுறேன் ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னா த்ரீ டைமென்ஷனில் லிகான்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது ஓகேவா இப்போது நான் கீழே இது வந்து நாளைக்கு பார்ட் டூவில் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ரெண்டு இமே இது காம்பவுண்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உள்ளது என்னது அப்படின்னா ஆக்டாகட்ரல் இந்த டயக்ராமில் இருக்கிறது எல்லாமே என்னது அப்படின்னா ஆக்டாகட்ரல் ஓகேவா இந்த ரெண்டாவது டயக்ராம் என்னது அப்படின்னா டெட்ராகட்ரல் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் லிகாண்டெல்லாம் எந் எப்படி பைண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷனில் எக்ஸசைசர் டேரக்ஷனில் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கா எக்ஸசைசர் டேரக்ஷனில் எல்லாமே நீட்டாக அரேஞ்ச் ஆயிருக்கா ஆனால் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது வந்து இதுதான் எக்ஸ் டேரக்ஷனு ஆனால் இதோட லிகாண்ட் எங்கே வந்திருக்கு அப்படின்னா டெட்ராகட்ரலில் வந்து சைடில் இருந்து வந்திருக்கு ஏன்னா டெட்ராகட்ரல் உங்களுக்கு தெரியும் இதோட ஆர்பிட் வந்து ஆக்சிஸில் இருக்காது ஓகேவா ஸோ சைடில் இருந்து வந்திருக்கு அப்போது காம்பவுண்டு காம்பவுண்டு பிரைமரி ஐ மீன் சாரி அப்படின்னு சொல்ல ஆக்டாகட்ரலா டெட்ராகட்ரலா ஸ்கொயர் பிளானரா அப்படிங்கிறத பொறுத்து லிகாண்ட் வந்து எந்த டேரக்ஷனில் வருது எந்த மாதிரி பைண்ட் ஆகிருக்குங்கிறது ஸ்பேஷியல் இதாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது ஓகேவா ஸோ அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இது எப்படி அரேஞ்ச் ஆகுதுன்னு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் லேட்டாக In modern formulation, such spatial arrangement are called coordination polyhedra. These species with a square bracket are coordination entity. If we look at that, I will put the square bracket in the square bracket. Okay, so let's see here. So if we look at that, I will put the square bracket in the square bracket. Cobalt, NH3, 6 times. So this is the coordination entity. Okay, this is the coordination entity total. தஸ் சியு இந்த போட்டிருக்காங்களா நான் போட்ட காம்பவுண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்காங்க இது எல்லாமே என்னது அப்படின்னா ஆக்டாகட்ரல் நீங்கள் நல்லா நியாபகம் வச்சுக்கோங்க நிக்கலும் பிளாட்டினமும் இது ரெண்டு இதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க நிக்கல் சிஓ ஃபோர் டைம்ஸ் நிக்கல் டெட்ரா கார்பனில் வந்து டெட்ராகட்ரல் டெட்ரா குளோரோ பிளாட்டினம் பிளாட்டினம் டெட்ரா குளோரைட் வந்து ஸ்கொயர் பிளேனார் ஓகேவா இதை ரெண்டையும் மாற்றி போட்டுறாதிங்க எக்ஸாமில் வந்து பல தடவை இதை கேட்பாங்க நிக்கல் வந்து டெட்ராகட்ரல் பிளாட்டினம் காம்பவுண்ட் வந்து ஸ்கொயர் பிளானார் பிளாட்டினம் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் என்ன தான் ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பிளானார் தான் ஃபார்ம் பண்ணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு பின்னாடி உள்ள சயின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தனியாக ந
செகண்டரி பேலன்ஸும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நான் சொல்கிறது இப்போ உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு இது எழுதி காட்டுறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் ஒன் எடுத்துக்கிடுவோம் ஃபஸ்ட் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு ஏஜிசிஎல் ப்ரிசிப்டேட் ஆனதாக சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எத்தனை ஏஜிசிஎல் வெளியில் இருக்குது வெளியில் இருக்குது ஸோ அயனைசபிள் குளோரின் ரெண்டு இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ பிளாட்டினம் எடுத்துக்கோங்க பிளாட்டினம் மொத்தமே எத்தனை தான் இருக்குது நாலு அமோனியா ரெண்டு குளோரின் தான் இருக்குது ஸோ நாலு அமோனியா நாலு அமோனியா வெளியில் ரெண்டு குளோரின் ஓகேவா வெளியில் ரெண்டு குளோரின் இருக்குது அப்போது இது ரெண்டு பிரைமரி வேலன்சி உள்ள எத்தனை இருக்கு மொத்தம் நாலு இருக்கு அப்ப இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னது போர் அப்ப செகண்டரி வேலன்சி என்னது போர் முடிஞ்சுதா ஓகே ரெண்டாவது காம்பவுண்ட் வருவோம் நிக்கல் இவன் ரெண்டாவத பார்ப்போம் நிக்கல் ரெண்டாவதுலயும் எத்தனை ஏஜிசியல் பிரிசிப்டேட் ஆயிருக்குன்னா ரெண்டு ஏஜிசியல் பிரிசிப்டேட் இருக்காங்க அப்போ ரெண்டு குளோரின் வந்து வெளியில இருக்கு ஓகேவா அப்ப இங்க இருக்கிற இந்த என்ஐசிஎல் டூல இருக்கு ரெண்டு குளோரின்மே வெளியில தான் இருக்கு அப்போ ஆறு வாட்டர் இருக்கு அப்போ எத்தனை வாட்டர் வந்து உள்ள அட்டாச் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஆறு வாட்டர் உள்ள அட்டாச் ஆயிருக்கு ரெண்டு குளோரின் வெளியில இருக்கு ஓகேவா அப்போ இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னது சிக்ஸ் அப்போ இதோட ஆன்சர் என்னது சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ நான் ஒரே இந்த தேர்ட் ஒன்னை மட்டும் நான் சால்வ் பண்றேன் நீங்க ஃபோர்த் ஒன்னையும் ஃபிஃப்த் ஒன்னையும் நீங்க தான் சால்வ் பண்ண போறீங்க ஓகேவா ஓகே தேர்ட் ஒன்னை பார்ப்போம் ஸோ பிளாட்டினம் சிஎல் ஃபோர் இங்க நல்லா கவனிங்க இங்க நாலு குளோரின் இருக்கு இங்க ரெண்டு குளோரின் இருக்கு ஓகேவா அதையும் நாளைங்க ஆனா இங்க நல்லா கவனிங்க எத்தனை பிரிசிப்டேட் ஆயிருக்கு ஒரு குளோரின் கூட பிரிசிப்டேட் ஆகல அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா எல்லா குளோரினுமே என்னவா இருக்கு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்போ பிளாட்டினம் சிஎல் 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 எல்லாமே என்னவா ஆயிருச்சு அப்படின்னா உள்ள வந்து இதாயிருச்சு ஓகேவா ஸோ வெளியில தான் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் இருக்கு வெளியில ஹைச் பிளஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலா இப்ப நல்லா கவனிங்க இங்க வந்து ஏஜி என்ஓ த்ரீ வந்து ஏஜி சிஎல்ல தான் பிரிசிப்டேட் பண்ணுவோம் ஹைட்ரோசன் எல்லாம் நம்ம கண்டுக்க முடியாது ஓகேவா இங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா செகண்டரி வேலன்சியை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மொத்தம் எத்தனை இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னது அப்படின்னா சிக்ஸ் அப்போ இதோட ப்ரை செகண்டரி வேலன்சியும் என்னது அப்படின்னா சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபோர்த் ஒன்னுக்கும் ஃபிஃப்த் ஒன்னுக்கும் நீங்க தான் கண்டுபிடிக்க போறீங்க இந்த சிக்ஸ் ஒன்னு இதை நானே சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலா இந்த ஃபிஃப்த் ஒன்னு என்ன பண்ணா ஜீரோ அப்போ ஒரு ஏஜிசிஎல் கூட பிரிசிப்டேட் ஆகலாம் அப்படின்னா எல்லா குளோரினுமே எங்க இருக்கு அப்படின்னா உள்ள லிகாண்டா தான் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு ஹிண்டும் நான் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இதுக்கு ஆன்சரை கண்டுபிடிங்க ஓகேவா கடைசியாக என்னது அப்படின்னா டபுள் சால்ட் டபுள் சால்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம் டபுள் சால்ட்டுக்கும் இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு நான் பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ கீழே இங்கே டபுள் சால்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நிறையா டபுள் சால்ட் கொடுத்துருக்காங்க கார்னலைட்டு மோர் சால்ட் மோர் சால்ட் அப்படின்னா ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் ஓகேவா அடுத்து பொட்டாஷியாலம் இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டபுள் சால்ட்டுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு நான் சிம்பிளாக சொல்லி முடிக்கேன் இப்போ நான் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இந்த சிக்ஸ் ஹெச் டூவோ விட்டுருவோம் நான் இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் அமோனியம் சல்ஃபேட் ஓகே இப்போது நான் இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டு எடுத்துக்கிறேன் இதையும் இதையும் நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் ஓகேவா இது வந்து கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டு ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் ஃபார்மில் என்னது எஃபி எஸ்ஓ ஃபோர் டாட் அமோனியா என்ஹெச் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீயா என்ஹெச் ஃபோரா என்ஹெச் ஃபோர் ஓகேவா என்ஹெச் ஃபோர் டூ டைம்ஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் அடுத்து சிக்ஸ் எச் டூ வரும் நான் அதை எழுதல ஓகேவா ஸோ கீழே உள்ளது வந்து ஒரு டபுள் சால்ட் மேலே உள்ளது வந்து ஒரு அயானி காம்பவுண்டு இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி ரெண்டுலையுமே தண்ணி தண்ணியில் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் இதையும் தண்ணியில் போடுறேன் இதையும் தண்ணியில் போடுறேன் அப்படின்னா ஹெச் டூவில் ரெண்டையுமே போட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதில் எது தான் அயனைசபிள் அப்படின்னா இது தான் அயனைசபிள் உள்ளே உள்ளது அயனைஸ் ஆகாது ஸோ எனக்கு எந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா கோபால்ட் என்ஹெச் த்ரீ சிக்ஸ் டைம்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சிஎல் மைனஸ்ன்னு தான் ஃபார்ம் ஆகுமே தவிர எப்படி ஃபார்ம் ஆகாது அப்படின்னா இதுதான் ஃபார்ம் ஆகும் இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகும் இதுதான் கரெக்ட் ஓகேவா இது எந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகாது அப்படின்னா கோபால்ட் த்ரீ ப்ளஸ் அடுத்து சிக்ஸ் அமோனியா ப்ளஸ் த்ரீ சிஎல் மைனஸ் இப்படி முழுசா உடையாது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது அந்த என்டைட்டி வந்து அதாவது அந்த செகண்டரி வேலன்சி என்டைட்டி வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னா அயனைஸ் ஆகாது ஆனா டபுள் சால்ட் நான் தண்ணியில போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லாமே தனித்தனியா அயான்ஸா மாறிடும் அதாவது இந்த எஃபி வ
ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கீழே உள்ள இதெல்லாம் வாசிங்க ஓகேவா ஹிஸ்ட்ரிலாம் வாசிங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒருவேளை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இல்லை யாருக்காவது ஒருத்தருக்காவது ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஏன்னா இது வந்து உண்மையிலேயே எல்லாருக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஞ்சம் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம சேனல் வந்து இன்னும் யூடியூப் வந்து மித்தவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் அது வந்து அந்த டேட்டா வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டவுட் வந்து நான் கிளியர் பண்ண ட்ரை பண்